inmiddels op de Veluwe, Apeldoorn binnen en zijn onderweg naar het paleis om daar niemand anders dan Sander Leibers te verwelkomen in de kever op onze laatste weliswaar koninklijke etappe. Ja. En dan komt natuurlijk mijn vraag, Thomas, wat weet jij over Sander? Ja, Sander, uh, Autodesk, ja, laat het maar heel simpel maken. De Salesforce eigenlijk in, uh, in de constructie uh, van vastgoed. Kijk, nou, volgens mij zijn we er bijna. Welkom in de kever. Ja, dank jullie wel. De kever die in 2008 van Amsterdam naar Beijing reed en in 2010 van Amsterdam naar Kaapstad. Ja. En vandaag de dag rijdt hij door het digitale vastgoedland om ook nieuwe mensen, mooie mensen te ontmoeten en grenzen te verkennen. Ja. En nou ja, vandaag hebben we de eer om jou in de auto te hebben. Zal ik u nog even in één zin dan samenvatten wat Autodesk inhoudt? Het komt erop neer dat we software maken voor mensen die dingen maken. Kijk. En uh, daarbij kun je denken aan een, uh, een auto, een wolkenkrabber, een, uh, een smartphone of ja. een film. Ja. Mensen die dingen willen maken, maken gebruik van onze software om dat te doen. Oké. Okay. Dit is bij far de, de meest briljante plek waar we tot nu toe gestaan hebben. Ja, ja en, en, en dat in onze laatste etappe, Thomas, van, de, van dit seizoen. Ja, Misschien is het leuk om even kort, ja. kort uit te leggen waarom hier, Sander. Nou, ik dacht, de mannen komen op bezoek of we gaan ergens afspreken. En het gaat uh, uh, altijd over digitalisering, over nieuwe ontwikkelingen. Maar soms vergeten we wel eens dat de, de wereld om ons heen uh, uh, soms al gebouwd is. Nou ja, ja, achter je staat een gebouw, ja. 1686, wat eigenlijk op dit moment toe is aan uh, vernieuwing. De eigenaar, de staat, heeft besloten om het gebouw te digitaliseren. Dus ze hebben het gebouw met laserscanners helemaal ingescand. Zo. Het is een behoorlijke klus geweest. Ja. En vanuit die laserscans zijn ze een digitaal model gaan opbouwen. En dat digitale model is de, de basis voor alles wat er nu gebeuren gaat. Ja. Planning, aansturing van nou ja, de partijen die hier gaan werken. Zeg maar. ja. Onder het binnenplein komt nog een toevoeging aan het paleis aantal lagen onder de grond die uh, nieuw ontworpen zijn en uh, die digitale informatie wordt later ook toegevoegd aan het gebouwmodel zeg maar zodat daar later ook uh, gebruik van kan worden gemaakt voor, uh, voor beheer en onderhoud bijvoorbeeld. Autodesk in de praktijk. Nou ja, je ziet er niks van maar uh, het is overal. Cloud is een woord wat je veel gebruikt. Klopt, ja, ja. Cloud. Even, even kort voor de kijkers thuis, uh, korte definitie. Alles wat er op internet gebeurt vanuit je specialisatie binnen de bouw en vastgoed. Cloud is natuurlijk veel breder. Hè? Ja. Als, je, uh, als je ziet waar de cloud ons op dit moment toe in staat stelt. Om die man toegang tot, uit, uh, tot oneindige rekenkracht om een vraagstuk op te lossen. Uh, daarnaast zie je ook het stukje collaboration, samenwerken. Hè? Dat mensen aan een deel van hun project werken wanneer ze dat willen. Toegang hebben tot de voor hun uh, meest relevante informatie, terwijl ze gelijktijdig uh, het overzicht kunnen houden over een, over een totaalproject. Als jij op een bouwplaats loopt en jij ziet een defect, je kunt gelijk uh, je tablet erbij pakken ja. en zegt oké, okay, je bent daar, het is een probleem met de, die installatie, oké, okay, dan is het die uh, onderaannemer of die installateur en daar gaat nu een melding naartoe. Ja, dus dat zijn een ja, aantal zit. dingen ja. gerelateerd aan jouw vraag ja. van wat is ja. cloud uh, en, en, naar onze en, en, sector. En hoe ervaar je dat, dat, dat die bouw- en vastgoedsector daar al durft gebruik van te maken? Nou, er, er zijn een heleboel partijen die daar al uh, een aantal jaren geleden voorzichtig zijn gaan ontarmen. Ja. Dat zijn op dit moment wel uh, de koplopers, uh, de mensen die daar al profijt van hebben dagelijks, van die efficiëntieslag die ze gemaakt hebben. Ja. Uh, en er zijn nog steeds partijen, ik kom ze nog... Uh, zeer regelmatig tegen die, die, die er nog niks van moeten hebben. Kijk, wat, wat natuurlijk wel leuk is, we bouwen zelf, natuurlijk zelf aan een, ook aan een cloud applicatie waarin we vast een transactie digitaliseren en ja. automatiseren ja. Ja. En, en een stukje efficiënter maken en we zien daar gewoon ja, dat er toch nog wel heel veel moeite is bij, bij de partijen om, om te accepteren dat die informatie eh, inderdaad in de cloud staat. Ja. Ja. Met, met, met ja. welke met beveiligings- en security levels dan ook, Correct. Um, hebben ze toch liever op de server lokaal. Het is een mindset ja. over alles. Ja. Uh, want als we aan het telebankieren zijn, dan vraag je je ook niet af waar staan mijn centjes nee. hè? en hoe veilig is het. Nee, 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 dan vertrouw je erop ja. dat uh, in dit geval de bank er alles aan doet uh, om jouw uh, data 
en informatie te beschermen en ervoor ja. te zorgen dat het allemaal uh, zo goed mogelijk verloopt. Ja. Waarom dan niet met applicaties zoals die van jullie of van die van ons? Hey, maar kijk het naar die hele digitaliseringsslag. Ja. Uh, wat ik heel erg interessant zou vinden is om nou ja, van jou te horen even heel kort ja. waar staan we nu. Ja. Maar uh, vooral ook uh, de volgende stap en ja. misschien zelfs nog het stapje daarna. <laughs> ja, nou, uh, een klein beetje visie. Het grappige is dat uh, uh, eerder deze maand uh, Gartner, Gartner is gekomen met zijn, uh, met zijn hype cycle van Emerging Technologies. Van al die ontwikkelen zijn drie megatrends. En die eerste megatrend is Artificial Intelligence. De tweede, dat zijn de, de, de immersive platforms. Je moet denken aan Augmented Reality Virtual Reality. En de derde, dat zijn Digital Platforms. Nou, als we dat uh, per trend uh, aan de bouw en aan het vastgoed gaan relateren, dan uh, ja. kijk je naar, uh, bijvoorbeeld naar Artificial Intelligence en dan heb je het over zaken zoals Machine Learning of Generative Design. Mm. En uh, dat zijn zaken waar we ook vandaag de dag al mee bezig zijn, maar die in de komende jaren echt mainstream gaan worden. Ja. Ik breek weer even in. Graag. Machine Learning. Ja. Vertel. We begeven ons steeds meer natuurlijk in een informatie economie ja. En uh, succes in een informatie economie wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent om uh, informatie niet alleen op de juiste manier te verzamelen, maar met name ook te interpreteren. Als je dat kunt doen, gebruikmakend van oneindige rekenkracht, uh, zaken uh, die algemeen goed zijn, uh, dan kun je informatie die we op dit moment verzamelen, gebruiken om in de toekomst al op je volgende project beter te gaan maken. Dus uh, efficiëntere gebouwen, duurzamer, plezieriger voor de mensen die erin werken. Nou, we willen even kort stilstaan bij generative design. Uh, generative design is eigenlijk het gebruik maken van computerkracht uh, en technologie, waarbij je aan de hand van een aantal variabelen van een project de computer kunt laten bepalen wat de beste alternatieven zijn. De tweede zaak wat ik al zei, dat zijn die immersive omgevingen, zeg maar. Uh, opkomend meer en meer is uh, augmented reality, waarbij je eigenlijk een uh, digitale omgeving kunt projecteren in, uh, in de werkelijkheid. Ja, dus uh, je pakt bijvoorbeeld maar je, je smartphone en we gaan op Pokémon jagen. Yeah. Maar je kunt ook uh, een monteur uh, die bij een installatie aankomt, uh, die die misschien niet zo goed kent, uh, aanwijzingen geven door die smartphone daar naartoe te laten wijzen of een bril op te hebben. En om op die manier door een bepaald proces heen te bootsen. En de laatste, de, de digitale platforms? Ja, er zijn enorm veel digitale platforms aan het ontstaan. Yeah. En als we naar onszelf kijken, dan zijn we op dit moment uh, volledig bezig om rond een project een digitaal platform te creëren waarbij je van al, vanuit al die verschillende disciplines je eigen toegevoegde waarde kunt leveren als architect, als engineer, als aannemer, maar ook de opdrachtgever. De, 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 de vastgoed-eigenaren kijken over de schouder mee en kunnen straks dat hele project, dat hele digitale platform virtueel oppakken uh, en dat gaan gebruiken voor hun beheer. En het gaat dus uh, niet saai worden de komende vijf à tien jaar als ik... Uh... Nou, ik vond de afgelopen negen jaar ook niet heel erg saai, nee, nee. moet ik zeggen, uh, in deze industrie. Het feit is wel dat het uh, elk jaar is bijna anders op dit moment. Ja. Dus. Het is inmiddels de temperatuur in de, in de, in de kever is gestegen van 40 nou, graden. Minstens, en, minstens. En, en, en we staan, maar we staan nog steeds op een schitterend plekje en hebben enorm veel mooie termen rondom, rondom digitalisering. Uh, 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 hebben de revue gepasseerd. Um, eigenlijk kunnen we de conclusie trekken, uh, vastgoedpartijen die nu niet actief bezig zijn met innovaties en, en, ja. en digitalisering, ja, hebben die nog een bestaansrecht over vijf à tien jaar? Als ik het dat in één woord mag beantwoorden, zeg ik nee. De laatste etappe van het eerste seizoen van Thomas en Thomas ja. op een roadtrip door digitaal vastgoedland. Kijk, de slagboom gaat automatisch ja. voor ons open. Kan ik, ik, zal nog even, ik zal nog even. Ja, oh. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 de laatste bijna, keer en hij was bijna, dat ja. was hem. Ja. Ja. Het eind van de kever. Ja. Normaal, dan... Ja. Normaal dan vragen we altijd natuurlijk aan onze gast. Wie zou je willen uitdagen om in deze stoel plaats te nemen? Ja. Maar we hebben nog een veel belangrijke vraag. Welke vraag zou jij volgend seizoen absoluut beantwoord willen zien? Ja. Nou, wat ik een hele interessante vraag vind is hoe we, wat, wat in Nederland de stand van zaken is omtrent ja. digitalisering ja. van de fabrikage van uh, gebouwen. 
Waarom is de standaard in Nederland op dit moment niet dat we vanuit uh, de digitale omgeving uh, digitale productie laten plaatsvinden? Nee. Kijk, dat vond ik wel een mooie vraag voor de een, volgende. Een land om te ontdekken, ja. een grens om te ontdekken en te ja. bekennen. Ja. Hartstikke mooi. Sander, bedankt Top. voor deze etappe. Bedankt mannen, ja. Ja. vond het geweldig. Hey, Dank je wel.